నమస్తే లోనర్స్ వెల్కమ్ టు విమా డైలీ అండ్ విమా డాట్ నెట్ అండ్ ఆల్సో వెల్కమ్ టు విలేజ్ జాగ్రఫీ కోర్స్ దిస్ ఈస్ ప్రజెంటెడ్ బై మీ మై నేమ్ ఇస్ లక్ష్మీనారాయణ ఈ జాగ్రఫీ క్లాసెస్ కానీ ఎకానమిక్ క్లాసెస్ కానీ హిస్టరీ క్లాసెస్ కానీ అదేవిధంగా డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫ్రీగా పొందాలంటే తప్పకుండా విమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక మీకు ఇలా పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఆ బెల్ ఐకాన్ మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే ప్రతిసారి మేము కొత్త క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా విమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో క్లాసెస్తో పాటుగా మేము ఈ నోట్స్ కూడా మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఈ నోట్స్ కూడా పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ వీడియోస్ ని మీరు చూసిన తర్వాత తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కి మన తెలుగు యాస్ ఫ్రెండ్స్ కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్ లో ఫేస్బుక్ లో కానీ వాట్సాప్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్ లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి వేమా మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ఏపీఎస్సి లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ చేసిన గ్రూప్ టూ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు కానీ అదేవిధంగా ఏపీఎస్ఐకి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు వేమాలో అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఎవరైతే ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఆ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ఏపీఎస్ఐ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ కి ఫాలో ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఆ ఎగ్జామ్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు సో మనం ప్రస్తుతం చూసినట్టయితే ఈ ఇండియన్ జియోగ్రఫీలో చాప్టర్ టూ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఈ చాప్టర్ టూలో మనం పార్ట్ వన్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మన భారత భూభాగాన్ని మొత్తం నాలుగు ప్రధాన నైసర్గిక భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది వాటిలో మొదటి భాగమైన హిమాలయ వ్యవస్థ గురించి మనం ఈ భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం ఈ చాప్టర్లో పార్ట్ వన్ వీడియోలో మనం క్లుప్తంగా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మిగతా మూడు భాగాలు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానాలు కానీ అదేవిధంగా ద్వీపకల్ప పీఠభూమి కానీ తీర మైదానాలు కానీ వీటి గురించి మనం క్లుప్తంగా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మనం లెసన్ లెక్ వెళ్ళే ముందుగా ముఖ్యంగా మీ ఇండియన్ మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇండియా ఫిజికల్ మ్యాప్ పొలిటికల్ మ్యాప్ ఈ రెండింటిని కనుక పక్కన పెట్టుకొని నేను కూడా ఈ లెసన్ లో కొన్ని మ్యాప్స్ చూపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ అన్ని చూపించడం కుదరదు సో నేను కొన్ని చూపిస్తాను మీరు తప్పనిసరిగా మీ ఇండియా యొక్క ఫిజికల్ మ్యాప్ పొలిటికల్ మ్యాప్ రెండు కనుక పక్క పక్కన పెట్టుకొని ఈ క్లాస్ ని కనుక విన్నట్టయితే వాటిని గమనిస్తూ మీకు ఇది చాలా బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీ ఇండియా యొక్క పొలిటికల్ మ్యాప్ అదేవిధంగా ఫిజికల్ మ్యాప్ రెండు కూడా పక్కన పక్కన పెట్టుకొని ఈ లెసన్ వినండి అదేవిధంగా నేను చూపించే మ్యాప్స్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు సో దీంట్లో మొదటిగా మనం చూసినట్టయితే రెండవది వచ్చేసి గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానం దీనినే బృహత్ మైదానం అని కూడా పిలుస్తాం ఈ గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానం అనేది ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి అదేవిధంగా హిమాలయాలకి ఈ రెండింటికి మధ్య పశ్చిమాన ఇక్కడ చూసినట్టయితే సింధూ నది ఏదైతే ఉందో ఈ సింధూ నది యొక్క ముఖద్వారం నుంచి తూర్పున ఇక్కడ గంగా నది ముఖద్వారం వరకు మొత్తం మూడు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు మొత్తం మూడు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల పొడవు నూట యాభై నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో అంటే కొన్ని దగ్గర నూట యాభై కిలోమీటర్ల వెడల్పు మరికొంత దగ్గర మూడు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఈ గంగా సింధు మైదానం మన భారతదేశ ఉపఖండంలో విస్తరించి ఉంది ఈ హిమాల ఇది ఎలా ఏర్పడిందంటే ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ హిమాలయాల్లో నుంచి వచ్చే నదులు కానీ అదేవిధంగా ద్వీపకల్పంలో ఉన్న నదులు కానీ ఇవి తీసుకువచ్చిన ఒండ్రు మట్టి ఇదంతా కూడా ఇక్కడ నిక్షేపితం అవడంతో ఈ మైదానం ఇక్కడ ఏర్పడడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ హిమాలయ నదులు అదేవిధంగా ద్వీపకల్ప నదులు ఈ తీసుకువచ్చిన ఒండ్రు మట్టితో అదేవిధంగా ఒకప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ టెతీస్ భూ అభినతిలో ఈ టెతీస్ జియోసింక్లైన్ కూడా ఇక్కడ నిక్షేపం అవడం జరిగింది కాబట్టి వీటి యొక్క వీటి వలన ఈ ఒండ్రు మట్టి వలన టెతీస్ భూ అభినతిలో ఉన్న ఈ నిక్షేపితం అవడం వలన ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మైదానం అనేది ఏర్పడడం జరిగింది సో ఇది మొత్తం మనం ఇప్పటి వరకు చూసింది ఏంటంటే మూడు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు పొడవు నూట యాభై నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఇది మొత్తం కూడా మన ఇండియాలో అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ పాకిస్తాన్లోకి బంగ్లాదేశ్లోకి ఇక్కడంతా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇదంటే భారత ఉపఖండంలో ఇది ఇంత వరకు విస్తరించి ఉంది అదేవిధంగా కేవలం మన భారతదేశంలో కనుక చూసినట్ట
దేశంలో కల్లా కూడా అతి తక్కువ వయసు గల నైసర్గిక స్వరూపంగా కూడా మనం ఈ గంగా సింధు మైదానాన్ని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే నిరంతరం ఈ నదులు తీసుకువచ్చే లేటెస్ట్గా ఇవి నదులు తీసుకువచ్చే ఒండ్రు మట్టి ఏదైతే ఉందో ఈ ఒండ్రు మట్టితో ఇవి ఏర్పడినవి కాబట్టి అంటే ఈ తక్కువ వయసు కలిగినవి ఆ నదులు తీసుకురావచ్చిన ఒండ్రు మట్టి ఇవి ఏర్పడినాయి కాబట్టి తక్కువ వయసు కలిగినవని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ గంగా సింధు మైదానం మొత్తం కూడా తక్కువ వయసు కల్ల నైసర్గిక స్వరూపం ఇది మన భారతదేశ భూభాగంలో ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించి ఉంది ఇది చతుర్భుజీవ మహాయుగంలో మొత్తం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం అంటే మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ప్లీస్టోసిన్ హాలోసిన్ కాలాల్లో ఇది ఏర్పడడం జరిగింది ఇది భారతదేశ భూభాగంలో ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని ఆక్రమించి చతుర్భుజీవ మహాయుగంలో ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం అంటే ప్లీస్టోసిన్ హాలోసిన్ కాలాల్లో ఇది ఏర్పడింది ఈ గంగా సింధు మైదానం అనేది అంటే ఈ వయసు మనం తీసుకుంటే ఇది చాలా తక్కువ వయసు అని మనం చెప్పుకోవాలి మిగతా మైదానాలతో పోల్చుకుంటే మిగతా నైసర్గిక స్వరూపాలతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఈ గంగా సింధు మైదానం ఉన్న నైసర్గిక స్వరూపం చాలా తక్కువ వయసు కలిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ బృహత్ మైదానం ఉపరితల భూస్వరూప లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లక్షణాలని బట్టి అదేవిధంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న భౌతిక సంఘటనల్ని అదేవిధంగా రసాయన సంఘటనల్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఈ గంగా సింధు మైదానాన్ని మొత్తం ఐదు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది గంగా సింధు మైదానాన్ని అక్కడ ఉన్న ఉపరితల భూస్వరూప లక్షణాలను కానీ అదేవిధంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న భౌతిక సంఘటనలు కానీ రసాయనిక సంఘటనలు కానీ తీసుకొని మొత్తం ఐదు ఐదు భాగాలుగా దీన్ని విభజించారు అది బాబర్ టెరాయి బంగరు ఖాదరు అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే రే దీన్నే కల్లారని లేదా భూసారని కూడా పిలుస్తాం ఈ విధంగా మొత్తం ఐదు మైదానాలుగా దీన్ని ఐదు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది మొగ మొదటిది వచ్చేసి బాబర్ మైదానం ఇది మీరు ఇక్కడ మ్యాప్ని మీద గమనించాలి సింధు నది నుంచి తీస్తా నది సింధు నదికి అదేవిధంగా తీస్తా నదికి ఈ రెండింటికి మధ్య ఈ శివాలిక్ శ్రేణుల పాదాల వెంట ఒక విస్తనకర్ర ఆకారంలో గులకరాళ్ళు అదేవిధంగా అశ్రేణీకృత అవక్షేపాలు ఇక్కడ నిక్షేపించడం వలన ఈ సచిత్ర పీడ్మౌంట్ మైదానం అనేది ఏర్పడడం జరిగింది ఇది ఈ రాష్ట్రాలు కనుక మీరు చూసినట్టయితే పంజాబ్ కానీ హర్యానా ఉత్తరాఖండ్ అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ ఉత్తర మైదానాల సరిహద్దు వెంబడి మొత్తం ఎనిమిది నుంచి పదహారు కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఎనిమిది నుంచి పదహారు కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో ఉన్న ఒక సన్నని మేఖల ఈ బాబర్ మైదానం అనేది ఈ ప్రాంతంలో మనం చూసినట్లయితే ఇది మొత్తం కూడా సచిత్ర స్వభావం కలిగి ఉంటుంది సో ఈ ప్రాంతము సచిత్ర స్వభావం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చే హిమాలయ నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ హిమాలయ నదులు ఇక్కడికి రాగానే అందులో ఉన్న నీరు ఇక్కడ కొంత ఇంకిపోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ నీరు ఇంకిపోవడం వల్ల ఇక్కడి నుంచి నీటి పరిమాణం తగ్గుతుంది సో ఇది బాబర్ మైదానం బాబర్ మైదానం అనేది సింధు తీస్తా నదుల మధ్య శివాలిక్ శ్రేణుల పాదాల వెంట విసనకర్ర ఆకారంలో కలగా గులకరాళ్ళు అశ్రేణీకృత అవక్షేపాలు నిక్షేపించగా ఏర్పడిన ఒక సచిద్ర పీడ్మౌంట్ మైదానం ఇది హర్యానా ఉత్తరకాండు అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఉత్తర మైదానాల సరిహద్దు వెంబడి ఎనిమిది నుంచి పదహారు కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉంటుంది వెడల్పు కలిగి ఉన్న ఒక సన్నని మేఖల అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు రెండవది వచ్చేసి టెరాయి మైదానం ఈ టెరాయి మైదానం వచ్చేసి బాబర్ మండలంలో ఇక్కడ ఇది సచిత్ర స్వభావం కలిగి ఉండడం వల్ల బాబరు ఈ మండలంలో కొంత నీరు ఇంకిపోవడం జరుగుతుందని మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ బాబర్ మండలంలో ఇంకిపోయిన నీరు దీనికి దిగువన అంటే దక్షిణాన పైకి పొంగి ప్రవహించడం వలన అక్కడ పదిహేను నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో దట్టమైన అరణ్యాలతో కూడిన చిత్తడి ప్రదేశం అక్కడ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ దట్టమైన అరణ్యాలతో కూడిన ఈ చిత్తడి ప్రదేశాన్ని మనం టెరాయి అంటాం బాబర్ మండలంలో ఇంకిపోయిన నీరు ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి దిగువన ఈ నీరు పైకి పొంగడం వలన అక్కడ పదిహేను నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్లు పదిహేను నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో దట్టమైన అరణ్యాలతో కూడిన చిత్తడి ప్రదేశం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా ఈ దట్టమైన అరణ్యాలతో కూడిన చిత్తడి ప్రదేశాన్ని మనం టెరాయి అని పిలుస్తాం సో ఈ ప్రాంతంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అడవులు ఎక్కువగా ఉండే ఈ అడవుల్లో వన్య మృగాలు చాలా ఉండేవి కానీ ఇక్కడ ఈ సింధు నాగరికత నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ సింధు నాగరికత కాలం నుంచి ఈ మైదాన ప్రాంతంలో టెరాయి మైదాన ప్రాంతంలో జనాభా ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఇది చాలా సారవంతమైంది సో ఇక్కడ అడవులు ఎక్కువగా ఉండేవి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉండేవి కాబట్టి ఈ మైదాన ప్రాంతంలో జనాభా ఎక్కువగా ఉండేది 
సో ఈ జనాభా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళ ఆహార అవసరాలకి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ భూమిని సాగు చేయడం భూమిని సాగు చేయాలంటే వాళ్ళు చెట్లని నరికి వేయడం అదేవిధంగా వాళ్ళ గృహాలు ఏర్పరచుకోవడం ఈ క్రమంలో ఈ టెరాయి అడవుల్ని చాలా వరకు కూడా వాళ్ళు నిర్మూలించి వాటిని వ్యవసాయ భూములుగా మార్చివేయడం జరిగింది అందువల్ల అక్కడ ఉన్న వన్య మృగాలు కూడా చాలా వరకు నశించిపోవడం జరిగింది తర్వాత మూడవ మైదానం వచ్చేసి బంగారు మైదానం ఈ బంగారు మైదానం అనేది టెరాయి మైదానానికి దక్షిణంగా ఉంటుంది టెరాయి మైదానానికి దక్షిణంగా ఈ బృహత్ మైదానం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ పాత ఒండ్రు మట్టి అవక్షేపాలతో ఇది నిక్షేపితమైన ఒక సారవంతంగా ఉండ ఈ సారవంతంగా ఉంటుంది బంగారు అనేది టెరాయికి దక్షిణంగా బృహత్ మైదానం పాత ఒండ్రు మట్టి అవక్షేపాలతో నిక్షేపితమైన సారవంతంగా ఉండటంతో ఇవి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఈ బంగారు మైదానాలు అనేవి నిలయంగా ఏర్పడడం జరిగింది టెరాయికి దక్షిణంగా బృహత్ మైదానం పాత ఒండ్రు మట్టి ఇక్కడ పాత ఒండ్రు మట్టి అవక్షేపాలతో నిక్షేపితమైన సారవంతమైన భూములు ఇవి కాబట్టి ఇక్కడ వ్యవసాయ అభివృద్ధికి నిలయంగా ఈ బంగారు భూములు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవి బంగారు భూములు తర్వాత మూడవ రకమైన మైదానం వచ్చేసి ఖాదర్ ఇది నదీ తీరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నదీ తీరాలను ఆనుకొని కొత్త ఒండ్రు మట్టితో ఏర్పడిన వరద మైదానాల్లోని నిమ్న ప్రాంతాలు సో ఇవి చాలా లేటెస్ట్గా ఏర్పడినాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది నదీ తీరాలనే ఆనుకొని ఉన్నాయి కాబట్టి కొత్త ఒండ్రు మట్టి ఈ నదులు తీసుకువచ్చిన కొత్త ఒండ్రు మట్టితో ఏర్పడిన వరద మైదానం ఈ నదుల్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆ నదుల్లో ఉన్న వరద ఒండ్రు మట్టి ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వరదల కారణంగా ఈ మైదానాల్లోని ఎప్పుడూ చేరడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవి చాలా సారవంతంగా ఉంటాయి ఇందులో బంకమండు అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వరదల్లో బంకమండు చాలా తక్కువగా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా తక్కువగా ఉండి ఇసుక కానీ బురద కానీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల ఇవి బంగారు కంటే కూడా బంగారు భూముల కంటే కూడా ఈ ఖాదర్ భూములు చాలా సారవంతమైనవని మనం చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం ఈ ఐదు భాగాల్లో కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఐదు భాగాల్లో బాబర్లో కానీ టెరాయిలో కానీ బంగర్లో కానీ ఖాదర్ మైదానంలో కానీ అదేవిధంగా రే మైదానం వీటన్నిటిలో కంటే కూడా ఈ ఖాదర్ మైదానం చాలా అత్యంత సారవంతమైన మైదానంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఐదవ మైదానం వచ్చేసి రే మైదానం దీన్ని కల్లార్ మైదానం అని లేదా ఊసర్ మైదానం అని కూడా అంటారు ఇది రాజస్థాను దక్షిణ పంజాబు అదేవిధంగా హర్యానా పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఈ కార్బోనేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ లవణాలతో కూడిన చౌడు లవణీయత స్ఫటికీయ భూభాగాలు ఇవి రే పీట భూమి రే మైదానాలు అనేవి రాజస్థాను దక్షిణ పంజాబు హర్యానా పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లోని కార్బోనేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ లవణాలతో కూడిన చౌడు లవణీయత స్ఫటికీయ భూభాగాలనే మనం రే మైదానాలు లేదా కల్లార్ మైదానాలు లేదా ఊసర్ మైదానాలు అని పిలుస్తాం సో ఇవి వీటి యొక్క భౌతిక లక్షణాలని కానీ సో అదే విధంగా మనం చూసినట్టయితే ఆ రసాయనిక లక్షణాలను కానీ ఆధారంగా చేసుకొని ఈ మైదానాన్ని మొత్తం ఈ విధంగా ఐదు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఈ గంగా సింధు మైదాన ప్రాంతాన్ని ప్రాంతీయ పరంగా అది ఆ మైదానం ఏ ప్రాంతంలో అయితే విభజన ఏర్పడి ఉందో ఆ ప్రాంతాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని దీన్ని మరల నాలుగు ప్రధాన భూభాగాలుగా విభజించడం జరిగింది వాటిలో రాజస్థాన్ మైదానం అని సింధు మైదానం అని పంజాబ్ హర్యానా మైదానం అని అదేవిధంగా గంగా మైదానం అని బ్రహ్మపుత్ర మైదానం అని ఈ విధంగా విభజించడం జరిగింది ఈ గంగా సింధు మైదానంలో మొత్తం రాజస్థాన్ మైదానం సింధు మైదానం అదేవిధంగా పంజాబ్ హర్యానా మైదానం అదేవిధంగా గంగా మైదానం ఫైనల్గా మనం బ్రహ్మపుత్ర మైదానం సో మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే రాజస్థాన్ మైదానం ఈ రాజస్థాన్ మైదానం ఆరావళి పర్వతాలకి పశ్చిమంగా ఒకప్పటి సరస్వతి నది ఏదైతే ఉందో ఈ సరస్వతి నది దాని నుంచి వచ్చిన ఉపనదులు ఏదైతే ఉన్నాయో సరస్వతి నది యొక్క ఉపనదులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి తీసుకువచ్చిన అవక్షేపాలతో ఈ రాజస్థాన్ మైదానం ఏర్పడడం జరిగింది సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది రాజస్థాన్ పై ఇది రాజస్థాన్ మైదానం ఇక్కడ ఆరావళి పర్వతాలకి పశ్చిమంగా సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవంతా కూడా ఆరావళి పర్వతాలు సో మీరు మ్యాప్స్లో కనుక చూసినట్లయితే మీ ఫిజికల్ మ్యాప్ కనుక పక్కన పెట్టుకొని చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఇది అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ ఆరావళి పర్వతాలకి పశ్చిమంగా ఈ రాజస్థాన్ మైదానం ఒకప్పటి సరస్వతి నది ఆ సరస్వతి నది యొక్క ఉపనదులతో తీసుకురాబడిన ఈ నిక్షేపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒండ్రో మట్టి కానీ ఇలాంటి నిక్షేపాలతో ఈ రాజస్థాన్ మైదానం ఏర్పడడం జరిగింది మళ్ళీ ఈ రాజస్థాన్ మైదానాన్ని మళ్ళీ రెండు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది అది మరుస్థలి అని అదేవిధంగా రెండోది వచ్చేసి రాజస్థాన్ బగ్రవి ఈ రాజస్థాన్లో ఉన్న థార్ ఎడారి ఏదైతే ఉందో ఈ థార్ ఎడారని మనం మరుస్థలి అంటాం ఇది రాజస్థాన్ పశ్చిమ ప్రాంతంలో శుష్క శీతోష్ణ గల ప్రాంతాన్ని మనం ఈ మరుస్థలి అంటాం ఇక్కడ ఈ పవన నిక్షేపణ చర్య వల్ల ఇసుక దిబ్బలు ఏర్పడ్డాయి 
పవన నిక్షేపణం చేరే వలన ఇక్కడ ఇసుక దిబ్బలు ఏర్పడ్డాయి ఆ ఇసుక దిబ్బల్ని మనం డ్రైన్స్ అని పిలుస్తాం ఇసుక దిబ్బల్ని ఏమంటాం రాజస్థాన్లో మరుస్తరి ప్రాంతంలో పవన నిక్షేపణ చర్య వల్ల ఏర్పడిన ఇసుక దిబ్బల్ని ఏమంటాం డ్రైన్స్ అంటాం అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ఇసుక దిబ్బలు ఏర్పడ్డాయి దీంట్లో అర్ధ చంద్రాకృతిలో ఉన్న వాటిని బార్కాన్స్ అని అదేవిధంగా కత్తి ఆకారంలో ఉన్న వాటిని సైఫ్ల్ అని పిలుస్తాం ఈ ఇసుక దిబ్బల్నే మళ్ళా వీటిలో ఇసుక దిబ్బలు కనుక అర్ధ చంద్రాకృతిలో ఉన్నట్టయితే వాటిని బార్కాన్స్ అని అదేవిధంగా ఇవి కత్తి ఆకారంలో కనుక ఉన్నట్టయితే వాటిని సైఫ్ల్ అని పిలుస్తాం అదేవిధంగా దీంట్లో రాజస్థాన్ మైదానంలో రెండవ రకం వచ్చేసి రాజస్థాన్ బగర్ రెండవది రాజస్థాన్ బగర్ ఇది ఈ మరుస్థలికి తూర్పుగా ఈ ఆరావళి పర్వతాల వెంట ఇది విస్తరించి ఉన్న ఒక అర్ధ శుష్క శీతోష్ణ స్థితి గల ప్రాంతం ఇది ఒక చదునైన భూభాగం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు చాలా చదునైన భూభాగం ఇందులో అక్కడక్కడ ప్లయాలు కానీ దాండియాలు ఉంటాయి ఈ దాండియాలు ప్లయాలు అనేవి ఇవి ఉప్పు నీటి సరస్సులు కాబట్టి మనం చూసినట్టయితే ఈ రాజస్థాన్లో ఉదాహరణకి సాంబార్ కానీ దీద్వాన కానీ ఇవి చాలా పాపులర్ ఉప్పు సరస్సులు అదేవిధంగా రోహిలు ఇక్కడ రోహిలు కూడా ఉంటాయి ఈ రోహిలు అనేవి ఏంటంటే తాత్కాలిక నీటి ప్రవాహాలు రోహిలు తాత్కాలిక నీటి ప్రవాహాలు ప్లయాలు అదేవిధంగా దాండియాలు ఇవి ఉప్పు నీటి సరస్సులు సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ మైదానం ఏదైతే ఉందో రాజస్థాన్ బగర్ మైదానం ఏదైతే ఉందో ఈ మైదానం పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఉండే థార్ ఎడారి మొత్తం రెండు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఇది మొత్తం కూడా తొంభై శాతం వరకు ఈ థార్ ఎడారి రాజస్థాన్లో ఉంటుంది మిగిలిన పది శాతం మాత్రం దక్షిణ పంజాబ్ దక్షిణ హర్యానా అదేవిధంగా ఉత్తర గుజరాత్లో ఉంటుంది ఈ థార్ ఎడారి ఎక్కడుందంటే మనం రాజస్థాన్లో ఉందని చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే తొంభై శాతం ఇది రాజస్థాన్లో ఉంటుంది మిగతా పది శాతం మాత్రం ప దక్షిణ పంజాబ్లో దక్షిణ హర్యానాలో అదేవిధంగా ఉత్తర గుజరాత్లో ఇది విస్తరించి ఉంది ఈ ఎడారిలో ప్రముఖ నగరాలు వచ్చేసి జోధ్పూరు జైసల్మేర్ బికనీర్ అదేవిధంగా ఉదయ్పూర్ థార్ ఎడారిలో ప్రముఖ నగరాలు ఏంటి జోధ్పూరు జైసల్మేర్ బికనీర్ అదేవిధంగా ఉదయ్పూర్ ఆ తర్వాత సింధు మైదానం ఈ సింధు మైదానం దీని పేరు ఎలాగొచ్చిందంటే ఈ సింధు నది తీసుకువచ్చిన ఒండ్రు మట్టి నిక్షేపాల వలన ఈ సింధు మైదానం ఏర్పడింది అందువల్లనే దీన్ని సింధు మైదానం అంటాం ఇందులో మరలా రెండు భూస్వరూపాలు మనకి కనిపిస్తాయి మొదటిది వచ్చేసి థారోసు రెండోది వచ్చేసి థాన్స్ ఈ థారోసు వచ్చేసి ఈ ఎండిపోయిన నదులు ఏవైతే ఉంటాయి ఒకప్పుడు నదులు ప్రవహించి అవి ఎండిపోయి వాటిలో నీటి ఎండిపోవడం వలన అక్కడ ఏర్పడిన ఈ ప్రవాహ గుర్తులు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఎండిపోయిన నదుల ప్రవాహ గుర్తుల్నే మనం థారోస్ అంటాం థాన్స్ వచ్చేసి ఎండిపోయిన నదుల ప్రవాహ గుంతలు ఏదైతే ఉంటాయి అంటే మనం ఒక నది తీసుకోండి ఈ నది అన్ని దగ్గరలో ఒకే లోతు ఉండదు కొన్ని దగ్గరలో ఎక్కువ లోతు ఉంటుంది సో ఆ ఎక్కువ లోతు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ నది ఎండిపోవడం వలన ఆ ఎక్కువ లోతు ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రం నీరు అలానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా అక్కడ ఈ గుంతల్లో ఏర్పడిన సరస్సులు ఎండిపోయిన నదుల ప్రవాహ గుంతల్లో ఏర్పడిన సరస్సులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సరస్సులనే మనం థాన్స్ అంటాం ఈ నదులు ప్రవహించేటప్పుడు నీరు అన్ని ఈ లోతు అన్ని దగ్గరలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది సో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కువ లోతు ఉందనుకోండి ఈ నది మొత్తం ఎండిపోయింది కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ లోతు ఉండడం వలన అక్కడ నీరు అలాగే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నది మొత్తం ఎండిపోయింది ఇక్కడే మాత్రం నీరు ఉండేసరికి ఇది ఒక సరస్సుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఎండిపోయిన నదుల ప్రవాహ గొంతలతో ఏర్పడిన సరస్సులనే మనం థాన్స్ అంటాం తర్వాత మూడోది వచ్చేసి పంజాబ్ హర్యానా మైదానం ఇది మీరు యమునా నది కనుక చూసినట్టయితే మీ మ్యాప్లో ఈ యమునా నదికి పశ్చిమాన సింధు దాని ఉపనదులతో ఈ మైదానం ఏర్పడడం జరిగింది పంజాబ్ హర్యానా మైదానం యమునా నదికి పశ్చిమాన సింధు నది దాని యొక్క ఉపనదులతో ఈ పంజాబ్ హర్యానా మైదానం ఏర్పడింది ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం మూడు రకాల భూస్వరూప లక్షణాలు మనకి కనిపిస్తాయి వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి దోప్స్ లేదా అంతర్వేది రెండవది వచ్చేసి చోర్స్ మూడోది బెడ్స్ మొదటిగా దోప్స్ లేదా అంతర్వేది ఇది ఒకదానితో ఒకటి రెండు నదులు కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక నది ఇది ఒక నది ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి సమాంతరంగా ఒకే దిశలో ప్రవహిస్తుంటాయి సో ఈ విధంగా ఒకదానితో ఒకటి సమాంతరంగా ఒకే దిశలో ప్రవహించే రెండు నదుల ఈ రెండు నదులకి మధ్య గల సారవంతమైన అదేవిధంగా ఈ సారవంతంగా ఉన్న ఈ మైదానాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ మైదానాలని మనం దోప్స్ లేదా అంతర్వేది అని పిలుస్తాం రెండు నదులు ఒకదానితో ఒకటి సమాంతరంగా ఒకే దిశలో ప్రవహించేటప్పుడు ఆ రెండింటి నదుల మధ్య ఉన్న సారవంతమైన భూభాగం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఉన్నత మైదానాలని మనం దోప్స్ అని పిలుస్తాం ఇవి ఒక జల విభాజ జల విభాజక క్షేత్రాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇవి వాటర్ షెడ్స్ రెండు నదుల మధ్య
ఈ ప్రాంతాల్లో మొత్తం ఐదు రకాల దోప్స్ ఉన్నాయి ఈ ఐదు రకాల దోప్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇది పంజాబ్ హర్యానా మైదానం ఇది మొదటిది వచ్చేసి రాజస్థాన్ మైదానం రెండవది ఇది పంజాబ్ హర్యానా మైదానం సో ఇక్కడ మనం ఈ దోప్స్లో ఐదు రకాలైన దోప్స్ ఉన్నాయి సో ఇవో మొదటిది వచ్చేసి జలంధర్ దోప్ ఈ జలంధర్ దోపు సట్లజ్ నదికి బియాస్ నదికి ఈ రెండింటికి మధ్య ఉంటుంది జలంధర్ దోపు సట్లజ్ నదికి బియాస్ నది ఈ రెండింటి నదుల మధ్య ఉంటుంది తర్వాత రెండోది వచ్చేసి బరీద్ దోపు ఈ బరీద్ దోపు వచ్చేసి బియాస్ నదికి రావి నదికి ఈ రెండింటికి మధ్య ఉంటుంది సో మీరు మ్యాప్ని పెట్టుకొని కంపల్సరీగా ఈ నదులను చూసినట్టయితే మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది తర్వాత మూడో దోపు వచ్చేసి రచనా దోపు ఈ రచనా దోపు వచ్చేసి రావి నదికి చీనాం నదికి ఈ రెండింటికి నదుల మధ్య ఉంటుంది అదేవిధంగా నాలుగవది చాగు దోపు ఈ చాగు దోపు వచ్చేసి చీనాబ్ నదికి జీలాం నదికి ఈ రెండింటి నదుల మధ్య ఉంటుంది ఫైనల్గా వచ్చేసి సింధు సాగర్ దోపు ఈ సింధు సాగర్ దోపు వచ్చేసి జీలం నదికి సింధు నదికి ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న దోపుని మనం సింధు సాగర్ దోపు అని పిలుస్తాం అదేవిధంగా ఈ పంజాబ్ హర్యానా మైదానంలో రెండో రకమైన భూస్వరూప లక్షణం వచ్చేసి చోర్స్ రెండో రకమైన భూస్వరూప లక్షణం చోర్స్ ఇది పంజాబు హర్యానా ఈ రెండింటి ఈ మైదానాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ మైదానాల్లో ఈ శివాలిక శివాలిక శ్రేణుల పాదాల వెంట అక్కడ భూభాగ క్రమక్షేమం అక్కడ ఉన్న భూభాగం అనేది క్రమక్షయానికి కారణమయ్యి చిన్న చిన్న నీటి ప్రవాహాలు అక్కడ ఏర్పడడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ పంజాబ్ హర్యానా మైదానాల్లో శివాలిక శ్రేణుల పాదాల వెంట అక్కడ భూభాగ క్రమక్షయానికి కారణమయ్యి చిన్న చిన్న నీటి ప్రవాహాలు ఏర్పడి ఈ నీటి ప్రవాహాలని మనం చోర్స్ అని పిలుస్తాం ఈ నీటి ప్రవాహాలని మనం చోర్స్ అని పిలుస్తాం ఎక్కడ పంజాబ్ హర్యానా మైదానంలో ఈ శివాలిక్ శ్రేణులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ శివాలిక్ శ్రేణుల యొక్క పాదాల వెంట అక్కడ భూభాగం క్రమక్షయానికి కారణమయ్యి అక్కడ చిన్న చిన్న నీటి ప్రవాహాలు ఏర్పడ్డాయి ఈ విధంగా ఏర్పడిన ఆ చిన్న చిన్న నీటి ప్రవాహాలని మనం చోర్స్ అంటాం అదేవిధంగా మూడోది వచ్చేసి బెట్స్ ఇవి పంజాబ్ హర్యానా మైదానంలోని కొత్త ఒండ్రు మట్టి నేలలు సో ఇక్కడ ఇవి లేటెస్ట్గా ఏర్పడినవి ఇక్కడ నుంచి ఈ పంజాబ్ హర్యానా మైదానాల్లో అక్కడ నదులు తీసుకువచ్చిన ఈ ఒండ్రు మట్టి ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా ఈ కొత్త ఒండ్రు మట్టితో ఏర్పడిన నేలల్ని మనం బెట్స్ అని అంటాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి గంగా మైదానం ఈ గంగా మైదానం వచ్చేసి మొత్తం మూడు పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో ఉత్తరప్రదేశ్ బీహారు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ బీహారు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో గంగా గంగా నది ఆ గంగా నది యొక్క ఉపనదులు ఇవి తీసుకువచ్చిన అవక్షేపాలు ఇక్కడ చేరడం వలన ఇక్కడ నిక్షేపితం అవడం వలన ఈ గంగా మైదానం ఏర్పడడం జరిగింది సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన నది గంగా నది ఈ గంగా నది దాని యొక్క ఉపనదులు తీసుకువచ్చిన అవక్షేపాల వలన ఇది ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని గంగా మైదానంగా మనం పిలుస్తాం ఇది మొత్తం మూడు పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో మొత్తం మూడు రాష్ట్రాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ బీహారు పశ్చిమ బెంగాల్ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఇది విస్తరించి ఉంది దీన్ని మరల మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది ఇది మొత్తం కూడా గంగా మైదానం సో ఇది వచ్చేసి అప్పర్ గంగ ఇది వచ్చేసి మిడిల్ గంగ అదేవిధంగా ఇది వచ్చేసి లోయర్ గంగ ఈ విధంగా ఈ గంగా మైదానాన్ని మూడు భాగాలుగా ఎగు గంగా మైదానం అని మధ్య గంగా మైదానం అని దిగువ గంగా మైదానం అని ఈ విధంగా మూడు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది మొదటిది వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మొదటిగా ఎగువ గంగా మైదానం ఇది వచ్చేసి ఎగువ గంగా మైదానం ఈ ఎగువ గంగా మైదానం వచ్చేసి గంగా యమున గంగా యమున దోప్ కానీ రోహిల్ ఖండ్ కానీ అవధ్ మైదానాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎగువ గంగా మైదానంలో ఉన్నాయి గంగా యమున దోపు రోహిల్ ఖండ్ అవధ్ మైదానాలు ఇవన్నీ కూడా ఎగువ గంగా మైదానంలోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ గగ్గర్ నది ఈ అవధ్ మైదానం ద్వారా ప్రవహిస్తుంది గగ్గా నది ఈ అవధ్ మైదానం ద్వారా ప్రవహిస్తుంది ఇందులో బంగర్ మరియు ఖాదర్ మధ్య ఉన్న భూభాగాన్ని మనం కోల్ అని అంటాం ఇందులో బంగర్ మరియు ఖాదర్ మధ్య ఉన్న భూభాగాన్ని ఏమంటాం కోల్ అంటాం అదేవిధంగా ఇక్కడ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అని ఉంటాయి వీటిని కందర్ భూములు అంటాం ఇక్కడ ఈ కందర్ భూములు అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ మైదానంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇది ఎక్కువగా విస్తరించి ఉంది ఎగువ గంగా మైదానం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉంది తర్వాత రెండవది వచ్చేసి మధ్య గంగా మైదానాలు ఇవి ఉత్తరప్రదేశ్ తూర్పు ప్రాంతము మరియు ఈ దక్షిణ బీహార్లు ఇందులోకి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఖాదర్ నేలలు ఈ మైదానంలో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి తర్వాత మూడవది వచ్చేసి దిగువ గంగా మైదానం సో ఇది వచ్చేసి చివరి భాగం ఈ గంగా మైదానంలో మనం చివరి మైదానంగా చెప్పుకోవచ్చు పశ్చిమ వైపు నుంచి కనుక చూసినట్లయితే చివరి మైదానం ఈ పశ్చిమ బెంగాల్లోని 
పశ్చిమ ప్రాంత మైదానాలు ఇందులోకి వస్తాయి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఎక్కువగా సుందరవరం అరణ్యాలు ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత గంగా సింధు మైదానం అయిపోయిన తర్వాత బ్రహ్మపుత్ర మైదానం ఈ బ్రహ్మపుత్ర మైదానం అస్సాం రాష్ట్రంలోనే ఈ అస్సాంలో బ్రహ్మపుత్ర ఆ బ్రహ్మపుత్ర అనేది యొక్క ఉపనదులతో ఈ ఈ మైదానం ఏర్పడడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని బ్రహ్మపుత్ర మైదానం అని అంటాం బ్రహ్మపుత్ర మైదానం అస్సాంలో ఈ అస్సాంలో బ్రహ్మపుత్ర మైదానం దాని యొక్క ఉపనదులతో ఈ బ్రహ్మపుత్ర మైదానం ఏర్పడడం జరిగింది తర్వాత మనం చూసినట్టయితే మూడవది మూడవ భూస్వరూపం ముఖ్యమైన భూస్వరూపం భారతదేశంలో ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ఇది మొత్తం కూడా ద్వీపకల్ప పీఠభూమి సో ఈ ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అనేది బృహత్ మైదానాలకి బృహత్ మైదానాలకి దక్షిణంగా పదహారు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యంతో విస్తరించి ఉన్న దేశంలో అతి పురాతనమైన అతి పురాతనమైన అతి పెద్ద నైసర్గిక స్వరూపమే ఈ ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ఈ ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ప్రీ కేంబ్రియన్ కాలానికి చెందిన కఠిన అగ్నిశిలలు అదేవిధంగా రూపాంతర శిలలు కఠిన అగ్నిశిలలు అదేవిధంగా రూపాంతర శిలలతో కూడి రెండు వందల యాభై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఇది పురాతన గోండ్వాన భూభాగం ఏదైతే ఉందో ఈ పురాతన గోండ్వాన భూభా భూభాగం నుంచి ఇది ఏర్పడడం వలన ఏర్పడింది ఈ పురాతన గోండ్వాన భూభాగం నుంచి ఇది ఏర్పడడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ అగ్నిశిలలు రూపాంతర శిలలు ఎక్కువగా ఈ శిలలతో ఇది ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ భూ భూ విజ్ఞాన శాస్త్రం ప్రకారంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది అత్యంత స్థిరమైన భూభాగం ఈ ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అనేది అత్యంత స్థిరమైన భూభాగం ఎందుకంటే ఇక్కడ అగ్నిశిలలు అగ్నిశిలలు ఇక్కడ అగ్నిశిలతో ఏర్పడి ఈ అగ్ని పర్వతాలు ఇక్కడ అంతమైపోవడం జరిగింది సో అందువలన ఈ శిలలు చాలా స్థిరమైనవని మనం చెప్పుకోవచ్చు అందువల్ల ఇక్కడ భూకంపాలు సంభవించే అవకాశాలు కూడా లేవు అదేవిధంగా ఇది క్రమరహిత తలక్రిందుల త్రిభుజాకృతిలో ఉంటుంది ఇది క్రమరహిత క్రమరహిత త్రిభుజాకృతిలో ఉంటుంది ఇది ఆరు వందల కిలోమీటర్ ఆరు వందల మీటర్ల నుంచి తొమ్మిది వందల మీటర్ల ఎత్తుని కలిగి ఉంటుంది దీపకల్ప పీఠభూమి ఆరు వందల మీటర్ల నుంచి తొమ్మిది వందల మీటర్ల ఎత్తుని కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన నది దీని మీద మనల్ని ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు పగులు లోయ ద్వారా ప్రవహించే నది ఏంటి ఈ క్రింది వాణిలో పగులు లోయ ద్వారా ప్రవహించే నది నర్మదా నది ఈ నర్మదా నది అనేది ఇక్కడ పగులు లోయ ద్వారా ప్రవహించే నది ఈ ద్వీపకల్ప భూగా భూభాగాన్ని మొత్తం రెండు అసమాన భాగాలుగా ఈ నర్మదా నది అనేది విభజిస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అదేవిధంగా ఇది డెక్కన్ ప్లేటు ఈ మధ్యలో ఇక్కడ నర్మదా నది ప్రవహిస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ నర్మదా నది ద్వీపకల్ప భూభాగాన్ని రెండు అసమాన భాగాలుగా విభజిస్తుంది దీనికి ఈ నర్మదా నదిని మనం ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే ఈ నర్మదా నదికి ఉత్తరం వైపున ఉన్న వాటిని కేంద్ర ఉన్నత భూభాగం లేదా సెంట్రల్ అప్ల్యాండ్స్ అని లేదా సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అని పిలుస్తాం దక్షిణంగా ఉన్నదాన్ని డక్కన్ ప్లేట్ అని డక్కన్ పీఠభూమి అని పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరావలి పర్వతాలు ఈ ఆరావలి పర్వతాలు ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి ఈ ఆరావలి పర్వతాలు వాయువ్య సరిహద్దుగా ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇవి ఆరావలి పర్వతాలు సో ఈ ఆరావలి పర్వతాలు మన ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి వాయువ్య సరిహద్దుగా ఉన్నాయి ఇవి ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైన అదేవిధంగా అవశిష్ట పర్వతాలుగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ భూభాగం మొత్తం కూడా రూపాంతర ప్రాప్తి శిలలతో ఏర్పడింది ఆరావలి పర్వతాల యొక్క భూభాగం రూపాంతర ప్రాప్తి శిలలతో ఏర్పడింది ఈ పర్వతాలు ఉత్తరాన మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ గుజరాత్ నుంచి ఉత్తర గుజరాత్ నుంచి రాజస్థాన్ మీదుగా దక్షిణ ఢిల్లీ వరకు మొత్తం ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు ఈ ఆరావలి పర్వతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి ఇందులో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎత్తైన ప్రాంతం వచ్చేసి మౌంట్ అబు ఆరావలి ప్రా ఆరావలి పర్వతాలలో ఎత్తైన ప్రాంతం ఏంటి మౌంట్ అబు ఇది రాజస్థాన్లో ఉన్న ఏకైక వేసవ విడిది ఆరావలి పర్వతాలలో ఎత్తైన ప్రాంతం మౌంట్ అబు ఇది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏకైక వేసవి పిడిది ఈ ప్రాంతంలో జైన మతానికి చెందిన అత్యంత పాపులర్ అయిన దిల్వారా దేవాలయం ఉంది ఇది కూడా మనల్ని చాలాసార్లు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుంటాడు జైన దేవాలయం ఆ జైన మతానికి చెందిన దేవాలయం అయిన దిల్వారా దేవాలయం ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఈ ఆరావలిలో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి గురు శిఖర్ దీని యొక్క ఎత్తు పదిహేడు వందల ఇరవై రెండు మీటర్లు ఆరావలిలో ఎత్తైన శిఖరం గురు శిఖర్ దీని యొక్క ఎత్తు పదిహేడు వందల ఇరవై రెండు మీటర్లు అదేవిధంగా ఇక్కడ బారు కానీ పీప్లిఘాట్ కానీ దేవైర్ కానీ దేశూరి ఈ కనుమలు మొత్తం కూడా ఈ ఆరావలి పర్వతాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి 
అరవలి పర్వతాల తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే విందియాస్ వింధ్యా పర్వతాలు సో ఈ విందియా పర్వతాలు వచ్చేసి ఈ గుజరాత్లో ఉన్న జోబార్ నుంచి బీహార్లోని ససారం వరకు ఈ తూర్పు పడమరులుగా కేంద్ర ఉన్నత భూభాగానికి దక్షిణ సరిహద్దుగా ఈ విందియా పర్వతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇవి విందియా పర్వతాలు ఇవి మనం చూసినట్లయితే యారావళి పర్వతాలు అనేవి భారత భూభాగానికి వాయువ్య సరిహద్దుగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా విందియా పర్వతాలు అనేవి మన భారత భూభాగానికి దక్షిణ సరిహద్దుగా ఉన్నాయి హిమాలయాలు అనేవి మన భారత భూభాగానికి ఉత్తర సరిహద్దుగా విస్తరించి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఈ విందియా పర్వతాలు తూర్పు భాగ ఈ విందియా పర్వతాలకి తూర్పు భాగాన్ని వీటి యొక్క తూర్పు భాగాన్ని వచ్చేసి కైమూర్ శ్రేణులని తూర్పు భాగాన్ని కైమూర్ శ్రేణులని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఈ విందియన్ వ్యవస్థకి చెందిన క్వాడ్జ్ కానీ ఇసుకురాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాటితో ఏర్పడ్డాయి ఇవి ఖండ పర్వత రకానికి చెందినవని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత సాత్పురా పర్వతాలు ఈ సాత్పురా పర్వతాలు విందియా పర్వతాలకి దిగువన ఉంటాయి ఇవి నర్మదా తప్పుతాయి నదుల మధ్య ఈ సాత్పురా పర్వతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి సాత్పురా పర్వతాలు నర్మదా నదికి తపతి నదికి ఈ రెండిటి ఈ రెండింటి యొక్క నదుల మధ్య ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఈ బ్లూ లైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ బ్లూ లైన్స్ రెండు కూడా నర్మదా తపతి నదులు ఈ రెండింటికి మధ్య ఈ సాత్పురా పర్వతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి సాత్పురా పర్వతాలు నర్మదా తపతి నదుల మధ్య విస్తరించి ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఖండ పర్వత రకానికి చెందినవని మనం చెప్పుకోవచ్చు వీటికి పశ్చిమ భాగాన్ని అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్న భాగాన్ని వచ్చేసి రాజ్పిప్లా కొండలని అదేవిధంగా దక్షిణ భాగంలో అంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాటిని గవిలిఘడ్ కొండలని అదేవిధంగా తూర్పు భాగంలో ఉన్న వాటిని మహాదేవ కొండలని పిలవడం జరుగుతుంది తూర్పు భాగాన్ని తూర్పు భాగంలో ఉన్న వాటిని మైఖేల్ కొండలని అదేవిధంగా ఫైనల్గా ఉత్తర భాగంలో ఉన్న వాటిని మహాదేవ కొండలని పిలుస్తాం ఈ సాత్పురా పర్వతాలకి పశ్చిమ భాగంలో అంటే మహారాష్ట్రంలో ఉన్న వాటిని రాజ్పిప్లా కొండలని అదేవిధంగా దక్షిణ భాగంలో అంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాటిని గావిలీ ఘడ్ గావిలీఘడ్ కొండలని అదేవిధంగా తూర్పు భాగంలో ఉన్న వాటిని మైకేల్ కొండలని అదేవిధంగా మైకాల్ కొండలని అదేవిధంగా ఉత్తర భాగంలో ఉన్న వాటిని మహాదేవ కొండలని పిలుస్తాం ఈ కొండల్లో వేసవి విడుదు వచ్చేసి పాంచ్ మర్షి ఈ కొండల్లో సాత్పురా పర్వతాల్లో పాచ్ వేసవి విడిది పాంచ్ మర్షి ఈ సాత్పురా కొండల్లో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి ధూప్ ఘట్ సాత్పురా కొండల్లో ఎత్తైన శిఖరం ధూప్ ఘట్ సో వీటి మీద మనం ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు సాత్పురా పర్వతాల్లో వేసవి విడిది ఏంటి పాంచ్ మర్షి సాత్పురా కొండల్లో ఎత్తైన శిఖరం ఏంటి ధూప్ ఘట్ అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాజ్మహల్ కొండలు ఈ రాజ్మహల్ కొండలు జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పన్నా కొండలు ఈ పన్నా కొండలు వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఈ పన్నా కొండలు అనేవి వజ్రాలకి ప్రసిద్ధి చెందిన కొండలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అనేది మీ ఫిజికల్ ఫిజికల్ మ్యాప్ పొలిటికల్ మ్యాప్ పక్క పక్కనే చూసి పెట్టి చూసినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇవన్నీ నేను మ్యాప్లో చూపించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఆ మ్యాప్స్ పక్కన పెట్టుకొని వినమని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ పన్నా కొండలు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఈ పన్నా కొండల వేటికి ప్రసిద్ధి వజ్రాలకి ప్రసిద్ధి తర్వాత గిరికొండలు ఈ గిరికొండలు వచ్చేసి గుజరాత్లోని కత్యావాడ్ పేట భూమిలో ఈ గిరికొండలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి గిర్నార్ గిరికొండల్లో ఎత్తైన శిఖరం గిర్నార్ ఆ తర్వాత అజంత బాలాఘాట్ శ్రేణులు ఈ అజంత బాలాఘాట్ శ్రేణులు వచ్చేసి మహారాష్ట్రలో విస్తరించి ఉన్నాయి తర్వాత బుందేల్ఖండ్ పేట భూమి ఈ బుందేల్ఖండ్ పేట భూమి వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో ఈ బుందేల్ఖండ్ పేట భూమి విస్తరించి ఉంది బుందేల్ఖండ్ పేద పేట భూమి మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో ఈ బుందేల్ఖండ్ పీఠ భూమి విస్తరించి ఉంది తర్వాత బాగల్ఖండ్ పీఠ భూమి ఈ బాగల్ఖండ్ పీఠ భూమి వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తూర్పు ప్రాంతంలో ఇది ఉంటుంది బాగల్ఖండ్ పీఠ భూమి ఎక్కడ ఉంటుంది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తూర్పు ప్రాంతంలో ఇది ఉంటుంది తర్వాత షిల్లాంగ పీఠ భూమి ఈ షిల్లాంగ పీఠ భూమి వచ్చేసి మేఘాలయలో ఉంది ఈ పీఠ భూమిని వచ్చేసి మాల్దా గ్యాప్ ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి నుంచి ఈ వే ఇది వేరు చేయడం జరుగుతుంది ఈ పేట భూమి మొత్తం కూడా మన ద్వీపకల్ప పేట భూమి నుంచి వేరు అయి ఉంటుంది సో దీన్ని వేరు చేసి వచ్చేసి మాల్దా గ్యాప్ ఈ మాల్దా గ్యాప్ షిలాంగ్ పేట భూమిని మన ద్వీపకల్ప పేట భూమి నుంచి వేరు చేయడం జరుగుతుంది ఈ క్రింది వాణిలో షిల్లాంగ్ పీఠ భూమిని ద్వీపకల్ప పీఠ భూమి నుంచి వేరు చేసేది ఏంటి మాల్దా గ్యాప్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమి 
ఈ చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమి వచ్చేసి జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ పశ్చిమ బెంగాల్ వీటి యొక్క సరిహద్దుల్లో ఇది విస్తరించి ఉంది జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ పశ్చిమ బెంగాల్ సరిహద్దుల్లో విస్తరించి ఉన్న పీఠభూమి చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమి ఇది మన భారతదేశంలోనే ఖనిజ వనరులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతం ఇక్కడే మనకి ఎక్కువగా ఖనిజాలు అనేవి లభిస్తుంటాయి కాబట్టి దీన్ని రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు ఈ క్రింది వాణిలో ఏ పీఠభూమిని రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమిని తర్వాత మాల్వా పీఠభూమి ఈ మాల్వా పీఠభూమి వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ భూభాగంలో విస్తరించి ఉంది ఈ ప్రాంతం ద్వారా కనుక మనం చూసినట్లయితే చంబల్లు బేట్వా సరస్వతి నదులు ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడు నదులు కూడా ఈ మాల్వా పీఠభూమి ద్వారానే ప్రవహిస్తున్నాయి ఇందులో చంబల్ నది లోయ ప్రాంతంలో ఈ చంబల్ నది క్రమక్షేమం ఉన్న ఇక్కడ కందర్ భూములు అంటే బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ ఇక్కడ ఏర్పడడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కతియావాడ్ పీఠభూమి ఈ కతియావాడ్ పీఠభూమి ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంది తర్వాత బోనాయ్ క్యోంజార్ మయూర్ బంజ్ కొండలు బోనా బోనాయ్ బోనాయ్ క్యోంజార్ అదేవిధంగా మయూర్ బంజ్ కొండలు ఇవి ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి బోనాయ్ క్యోంజార్ మయూర్ బంజ్ కొండలు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి తర్వాత దక్కన్ నాపులు ఈ దక్కన్ నాపులు వచ్చేసి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఉత్తర కర్ణాటక ప్రాంతాల్లో ఇవి విస్తరించి ఉన్న బసాల్ట్ చిల్లతో ఏర్పడి ఉన్నాయి ఇది మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఉత్తర కర్ణాటక ప్రాంతంలో విస్తరించి బసాల్ట్ చిల్లతో ఏర్పడింది ఈ దక్కన్ నాపులు అనేవి ఇది ఒకప్పుడు సంభవించిన అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం వలన ఈ అగ్నిపర్వత అగ్నిపర్వత విస్ఫోటన ప్రక్రియ వలన ఇక్కడ క్షార లావ అగ్నిపర్వతంలో నుంచి వచ్చిన క్షార లావ ఏదైతే ఉందో ఆ లావ ఘనీభరించడం వలన ఇక్కడ దక్కన్ నాపులు ఏర్పడడం జరిగింది ఆ తర్వాత వచ్చేసి మల్నాడు ఈ మల్నాడు వచ్చేసి కర్ణాటక పశ్చిమ ప్రాంతంలోని కొండల శ్రేణులని మనం మల్నాడు అని పిలుస్తాం తర్వాత లాస్ట్గా వచ్చేసి మైదాన్ ఈ మైదాన్ అనేది కర్ణాటక తూర్పు ప్రాంతంలో ఉన్న మైదానం సో ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ మీరు చెప్పేటప్పుడు మీరు మ్యాప్ కనుక పక్క పెట్టుకొని చూసి వీటిని విన్నట్టయితే విన్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చదివినట్టయితే మీకు తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఈజీగా గుర్తుండిపోతాయి తర్వాత మనం చూసినట్టయితే పశ్చిమ కనుమలు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సో వీటి గురించి చూద్దాం పశ్చిమ కనుమలు ఈ పశ్చిమ కనుమలు అనేవి ఇవి ఉత్తరాన తపతీ నది నుంచి దక్షిణాన కన్యాకుమారి వరకు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ తపతీ నది నుంచి ఇక్కడ కన్యాకుమారి వరకు ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ పశ్చిమ కనుమలు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఇవి ఉత్తరాన తపదీ నది నుంచి దక్షిణాన కన్యాకుమారి వరకు మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూసినట్టయితే మనం పదహారు వందల కిలోమీటర్ల పొడవు అదేవిధంగా పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల సగటు ఎత్తులో ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి అవి చిన్నగా ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఇవి ఖండ పర్వత రకానికి చెందినవని మనం చెప్పుకోవచ్చు వీటిని ద్వీపకల్ప భారతదేశ వాటర్ షెడ్గా కూడా పిలుస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వీటిని ద్వీపకల్ప పీఠభూమి వాటర్ షెడ్గా ఎందుకు పిలుస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువగా నదులు గోదావరి నది కానీ కావేరి నది కానీ కృష్ణా కానీ తుంగభద్ర కానీ అదేవిధంగా తమైర పాని నది కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే పుట్టి ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో పుట్టి ప్రవహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని ద్వీపకల్ప భారతదేశ వాటర్ షెడ్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది వీటిని ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్నే సహ్యాద్రి కొండలని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒకదానితో ఒకటి వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తున్న రెండు నదీ వ్యవస్థల మధ్య గల ఎత్తైన భూభాగాన్ని మనం వాటర్ షెడ్ అంటాం వాటర్ షెడ్ అంటే ఒకదానితో ఒకటి ఇది ఒక నది అదేవిధంగా ఇది ఇంకొక నది సో ఇలాగా రెండు నదులు ఒకదానికి ఒక నది ఇలా ప్రవహిస్తుంది అనుకోండి ఇంకో నది ఇలా ప్రవహిస్తుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో సో ఈ విధంగా ప్రవహిస్తున్న రెండు నదీ వ్యవస్థల మధ్య గల ఎత్తైన భూభాగాన్ని మనం వాటర్ షెడ్ అని పిలుస్తాం కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ రెండింటి నదుల మధ్య ఎత్తైన ప్రదేశం ఉండడం వల్ల ఇక్కడ నదుల్లోకి నిరంతరం నీరు అనేది వర్షాల ద్వారా నీరు అనేది చేరుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నదులు పుట్టి ఇక్కడ నుంచి గోదావరి నది కానీ కావేరి కానీ కృష్ణా కానీ తుంగభద్ర కానీ ఈ నదులన్నీ కూడా ఈ పశ్చిమ కనుమల నుంచే రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సహ్యాద్రి కొండలు ఈ సహ్యాద్రిలో ఉన్న కనుమలు ఏంటి ఇక్కడ తాల్ఘాటు ముంబైకి ఉత్తరంగా ఇది ఉంది ఇది ముంబై నాసిక్లని ఈ రెండింటినీ కలిపే మార్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ తాల్ఘాట్ అనేది తాల్ఘాట్ అనేది ముంబైకి ఉత్తరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ముంబైని నాసిక్లని ఈ రెండింటినీ కలిపే మార్గంగా మనం ఈ తాల్ఘాట్ని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత బోర్ఘాట్ ఇది ముంబైకి దక్షిణంగా ఉంటుంది ఇది ముంబైని పూణేలని ఈ రెండింటినీ కలిపే మార్గంగా మనం ఈ బోర్ఘాట్ని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా పాల్ఘాట్ ఇది తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు కేరళలోని పలక్కడ్ ఈ రెండింటికి మధ్య మొత్తం ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో 
దీన్ని ఒక విసర్జిత లోయ లేదా పగులు లోయగా ఈ పాల్గట్ని భావిస్తారు ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి పొన్నేరు నది ప్రవహిస్తుంది పాల్గాట్ ప్రాంతం నుంచి పొన్నేరి నది ప్రవహిస్తుంది తర్వాత పెన్కోట్ పెన్కోట్ కాదు షెన్కోట్ ఇది ఈ షెన్కోట్ అనేది కొల్లాము మధురైల మధ్య ఈ కేరళ తమిళనాడు రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో ఇది విస్తరించబడుతుంది తర్వాత మనం చూసినట్లయితే మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుముల్లో ఉన్న శిఖరాలు ఏం మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలోని ఈ పశ్చిమ కనుముల్లో ఉన్న శిఖరాలు కల్లుబాయ్ శిఖరం ఈ కల్లుబాయ్ శిఖరం యొక్క ఎత్తు పదహారు వందల నలభై ఆరు మీటర్లు సో ఈ శిఖరాల పేర్లు వీటి యొక్క ఎత్తు గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండవది వచ్చేసి సాల్వేర్ శిఖరం దీని యొక్క ఎత్తు పదిహేను వందల అరవై ఏడు మీటర్లు మూడవది మహాబలేశ్వర్ ఈ మహాబలేశ్వర్ యొక్క ఎత్తు పద్నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది మీటర్లు నాలుగవది హరిశ్చంద్రగఢ్ దీని యొక్క ఎత్తు వచ్చేసి పద్నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు మీటర్లు మహారాష్ట్రలోని ఈ పశ్చిమ కనుమల్లో ఉన్న శిఖరాలు ఇవి నాలుగు తర్వాత నీలగిరులు ఈ నీలగిరులు పాల్ఘాట్ కనుమకి ఉత్తరంగా పశ్చిమ కనుములు ఈ తమిళనాడులోకి రూపాంతరం చెందడం వలన ఈ నీలగిరులు అనేవి ఏర్పడ్డాయి ఇక్కడ వేసవి విడిది వచ్చేసి ఊటి నీలగిరిలో వేసవి విడిది ఊటి ఈ నీలగిరిలో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి దొడబెట్ట ఈయన యొక్క ఎత్తు రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మీటర్ దొడబెట్ట ఈ వేటిలో ఉందని కూడా అడుగుతారు సో దొడబెట్ట వచ్చేసి నీలగిరిలో ఉంది దీని యొక్క ఎత్తు రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మీటర్లు ఈ నీలగిరిలో నివసించే గిరిజన తెగలు ఇక్కడ ఉంటారు అదేవిధంగా తోడాలు కానీ బడగాలు కానీ కోటాలు కానీ ఈ నీలగిరి శ్రేణిలో ఉన్న ప్రముఖ జలపాత కలహట్టి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ తోడాలు బడగాలు కోటాలు ఈ నీలగి ఇక్కడ ఉంటారు వీళ్ళంతా కూడా గిరిజన తెగలు అదేవిధంగా ఈ నీలగిరి శ్రేణిలో ఉన్న ప్రముఖ జలపాతం పేరు వచ్చేసి కలహట్టి జలపాతం ప్రముఖ జలపాతం కలహట్టి జలపాతం నీలగిరిలో ఉండేది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్నామలై గిరులు ఇవి పాల్ఘాట్ కనుమకి దక్షిణంగా ఈ కేరళలో విస్తరించి ఉంటాయి అన్నామలై గిరులు అనేవి పాల్ఘాట్ కనుమకి దక్షిణంగా కేరళ రాష్ట్రంలో విస్తరించి ఉంటాయి ఇందులో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి అనైముడి శిఖరం దీని యొక్క ఎత్తు వచ్చేసి రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మీటర్లు ఈ శ్రేణి మొత్తం రెండు శాఖలుగా చీలిపోయి ఉంది ఈ ఒక ఒక శాఖ వచ్చేసి ఈశాన్య దిశలో తమిళనాడు వరకు విస్తరించి ఉంటుంది కాబట్టి దీనినే వచ్చేసి పలని కొండ అంటారు అదేవిధంగా ఇంకో శ్రేణి వచ్చేసి కొడై కెనాల్ అనే వేసవిడిది ఉంటుంది ఈ శ్రేణిలో వచ్చే ఈ పలని కొండ శ్రేణిలోనే ఇక్కడ మన కొడై కెనాల్ అనే వేసవిడిది ఉంటుంది రెండో శ్రేణి వచ్చేసి దక్షిణ దిశగా అంటే కన్యాకుమారి వరకు విస్తరించి ఉంటుంది దీన్నే కాటమావ్ లేదా యాలకొండ లేదా ఇలామలై అని పిలుస్తాం ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే అన్నిటికంటే ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్న శ్రేణి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆగ్నేయ ఆసియాలో ఈ కాటమాం కొండలు విస్తరించి ఉన్న దేశం వచ్చేసి కాంబోడియా ఆగ్నేయ ఆసియాలో కాటమాం కొండలు విస్తరించి ఉన్న దేశం కాంబోడియా దేశం తర్వాత తూర్పు కనుమలు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ సో ఈ తూర్పు కనుమలు ఉత్తరాన చోటా నాగపూర్ పేట భూమి నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఈ ఉత్తరాన చోటా నాగపూర్ పేట భూమి నుంచి దక్షిణాన నీలగిరిల వరకు మొత్తం ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఈ తూర్పు కనుమలు విస్తరించి ఉన్నాయి ఇవి పశ్చిమ కనుమల తరహాలో దృఢంగా లేకుండా క్రమరహితంగా ఉంటాయి పశ్చిమ కనుమలు మనం చూసినట్లయితే చాలా దృఢంగా ఉంటాయి కానీ ఈ తూర్పు కనుమలు అనేవి దృఢంగా లేకుండా క్రమరహితంగా ఇవి ఉంటాయి ఇవి ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ తూర్పులో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఒడిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇవి ప్రధానంగా చార్నోకైట్స్ మరియు కాండోలైట్స్ ఇలాంటి రూపాంతర శిలలతో ఈ తూర్పు కనుములు ఏర్పడి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖ జిల్లాలో ఈ తీరరేఖ వెంట ఉన్న తూర్పు కనుముల రూపాంతరాన్ని మనం యారాడకుండా అని పిలుస్తాం విశాఖ జిల్లాలో తీరరేఖ వెంట ఉన్న తూర్పు కనుముల రూపాంతరాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం యారాడకుండా అని పిలుస్తాం అదేవిధంగా ఈ విశాఖ తీరంలో సముద్రంలోకి చొచ్చుకొని పోయి ఉన్న యారాడ భాగాన్ని డాల్ఫిన్ నోస్ అంటాం ఈ యారాడ భా కొండ వచ్చేసి కొంతవరకు ఈ విశాఖ తీరంలోని సముద్రంలోకి చొచ్చుకొని పోయి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డాల్ఫిన్ ఇది డాల్ఫిన్ నోస్ ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డాల్ఫిన్ నోస్ అని అక్కడ పిలవడం జరుగుతుంది ఈ భూస్వరూపం కారణంగానే ఈ దేశంలో కల్లా ఎత్త లోతైన సహజ సిద్ధ ఓ విశాఖ వాటర్ ఏవో ఇక్కడ ఏర్పడడం జరిగింది 
सो ई विशाख ओडर सहज सेवा ओडर काबटे भूस्वरूप कारण मन भारत देश लोत सहज सिद्ध विशाख ओडर इकड़ा जरिए आंध्र प्रदेश अदे विधा तेलंगा राष्ट्र में तूर्प कण रूपा मन वेरवे पेर् तो पीव जरूर सो आ पेर् मन चूस उभय गोदावरी उभय गोदावरी जिला पापिकोल धूमको पीलोर अदे विधा विशाख जिले वे याराड़कोल अनगिरी को सिंहाचल को पीलो कृष्णा जिले वे मोघल राजपुर को अदे विधा कोल पीलो गुंटूर जिले में चूस मंगलगिरी को नागार्जुन को विनको को अदे विधा बेलको अटपकोल वीट जो तूर्प कर्म यावी तूर्प कर्म या रूपा अदे विधा गुंटूर जिले में मंगलगिरी अ वीट पीलो अदे विधा महबूब नगर कर्नूल में वे तेलंगा राष्ट्र की वे सर की महबूब नगर में अदे विधा कर्नूल मन आंध्र प्रदेश में कर्नूल रेलो कल वीट नल्लमलकोल पीलो अदे विधा अनंतपुर जिले में वीट पेनको मड़क शिखर को मड़ मड़क शिख को पीलो अनपुर वीट पेनको अदे विधा मड़क शिख को पीलो अदे विधा नंद्य कड़प जिले में कम चूस एर्रमल को वीट पीलो कड़प चितूर वे वीट मरला पालको पीलो इकड़ मन चूस कड़प चितूर जिले में वीट पालको पीलस्तम पालको श्रेणी तिपति शेषाचंडको अदे विधा मदनपल्ली हारसली हिलस लेदा ये मलम्मल अथाक अड़ना प्रजल पीलच जो अदे विधा कड़प नेलूर जिल कड़प नेलूर जिल सरहद वीट वेलीकोल रंगारे जिले में वीट अनगिरी कुटाल महबूब नगर जिले में वीट अमरदाबाद कुटाल पीव जरूर अदे विधा तमिलना की वे सर की वीट तमिलनाडो तूर्प कर्म रूपा जिंजी अ जावड़ी अनी अदे विधि पंचमल गोड़मल रंगन बिल अदे विधा शवराय को पीव जरूर तमिलनाडो जिंजी को जावड़ी को पंचमल को गोड़मल को अदे विधा रंग शवराय को विधा वालू पीलच जरूर अनेक रकल पेर् तो वालू इकड़ पीलुक शवराय को ईशा ऋतुपवना अड्डी तमिलना की वर्षपाता कलगजे कीलक पात्र वह चेपे मन कोवच्छ शवराय को तूर्प कर्म एन शिखर वे जिंद तूर्प कर्म एन शिखर जिंद शिखर दीन ओक्त दादापू पदहार वोबर उ इधी विशे आंध्र प्रदेश विशाख जिले में अरक प्रां में यह जिंद उ जिंद एक्डी विशाख जिल अरक प्रां में उ दींट तूर्प कर्म रेडव एन शिखर वे अरोम लेदा पाड़े शिखर दीन ओक दादापू पदहार वन भाई मीटर् दीन ओक दीन ए दादापू पदहार वनबाई मीटर् इधी अरक पाड़े व तरवा मूडव एन शिखर वे दींट महेन्द्र गिरी महेन्द्र गिरी ओक पदहे वीटर इधी ओरीसा गंजा जिंटी तूर्प पश्चिम कणुल तमिलनाडो गुडलूर अने प्रदेश में नीलगि वीट कल तूर्प पश्चिम कणुल मन चूस नश्चिम कणुल तूर्प कणुल इकड़ तमिलनाडो गुडलूर अने प्रदेश में यह तूर्प कणमल पश्चिम कणमल ने रेटी कलपुर जरूर सो दी तो मन की कमल तरवा नैक्स्ट वे नागवे फैनल तीर मैदान सो इवी तीर मैदान मन भारत देशा की इटना इटना उ प्राताल ने तीर मैदान सो मेरी इक पिक्चर चूस नवी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अदे विधा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सो इक मन चूस नवी भारत द्वीपकल भूभागा रेवला तीर मैदान विस्तरी उन्ई सो वीट मोदी पश्चिम तीर मैदान रेडवे तूर्प तीर मैदान सो पश्चिम तीर मैदान तूर्प तीर मैदान तीर मैदान मन भारत देश इला विस्तरी मोदी का मन चूस पश्चिम तीर मैदान इवी गुजरात कच्छ प्रात दक्षिणा उ कन्याकुमारी वरक मत पदे वीटर् पड़वो इवी विस्तरी सो इत नूट डेबई का पदहे वीटर् पड़वो याबाई ना एन भाई किमीटर् वेड़ तो यह पश्चिम तीर मैदान अरेबिया तीर रेख की पश्चिम कनमल की मध्य पश्चिम तीर मैदान विस्तरी उ तूर्प तीर मैदान तो पोलिस्ते कम पश्चिम तीर मैदान अने चाल वो 
చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇందుకు కారణం ఏంటంటే ఈ పశ్చిమ కనుమలు అరేబియా తీర రగ్గి దగ్గరగా విస్తరించి ఉంటాయి ఇది ఒక కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా రెండవ కారణం వచ్చేసి ఈ పశ్చిమ కనుమలో పశ్చిమ వాలులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ వాలుల ద్వారా ప్రవహించే నదులు ఎక్కువ వేగంతో ప్రవహిస్తాయి అందువలన వీటి యొక్క ఎత్తు అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వెడల్పు అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో దాని వలన ఇక్కడ ఒండ్రు మట్టి శిథిలాన్ని ఈ అరేబియా సముద్రంలోకి నెట్టి వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వెడల్పు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మూడవ కారణం వచ్చేసి ఈ పశ్చిమ తీర ప్రాంతం మైదానం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది నిమజ్జనం చెందుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఎప్పుడు కూడా నిమజ్జనం చెందుతూ ఉన్నందువలన ఈ అరేబియా సముద్ర జలరాశి భూభాగం వైపు ఇది చొచ్చుకొని రావడం వలన ఈ తీర మైదానం వెడల్పు అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇది మూడవ కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు ఇక్కడ గమనించినా సరే ఇది ఈ వెస్ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్తో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఇవి వచ్చేసి పశ్చిమ తీర మైదానాలు చాలా వెడల్పు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ పశ్చిమ తీర మైదానాన్ని మరలా నాలుగు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది సో వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి కథియావాడ్ లేదా గుజరాత్ తీర మైదానం కథియావాడ్ లేదా గుజరాత్ తీర మైదానం ఇది ఈ గుజరాత్లో రన్ ఆఫ్ కచ్ ఒండ్రు మట్టితో పూడిపోయే వరకు ఈ ఉత్తర తూర్పు దిశల్లో ఇది ప్రస్తుతం సరిహద్దులుగా ఈ రాతి గుట్టలు కానీ ఇసుక గుట్టలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒండ్రు మట్టితో పూడిపోయే వరకు ఈ ఉత్తర తూర్పు దిశల్లో ప్రస్తుతం సరిహద్దులుగా ఈ రాతి గుట్టలు ఇసుక గుట్టలు ఇక్కడ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఖచ్చికి ఉత్తరాన సమతల మైదానం ఖచ్చికి ఉత్తరాన ఈ సమతల మైదానం ఇక్కడ ఎక్కువగా కూడా ఇది మొత్తం కూడా ఉప్పుతో కూడి ఉంటుంది దీన్నే మనం గ్రేట్ రాన్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఈ ఖచ్చికి ఉత్తరాన ఈ సమతల మైదానం ఉప్పుతో కూడి ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఇక్కడ గ్రేట్ రాన్ అని పిలుస్తాం ఈ దక్షిణ భాగం మాత్రం దీని నుంచి విడిపోయి ఉంది కాబట్టి దీన్ని లిటిల్ రాన్ అని పిలుస్తాం గ్రేట్ రాన్ నుంచి బనాసు సరస్వతి ఈ నదులు లిటిల్ లిటిల్ రాన్లోకి ప్రవహించడం జరుగుతుంది గ్రేట్ రాన్లోంచి బనా ఇక్కడ చూసినట్టయితే బనాస్ కానీ సరస్వతి ఈ నదులు లిటిల్ రాన్లోకి ప్రవహిస్తాయి తర్వాత రెండోది వచ్చేసి కొంకణ్ మైదానం ఈ కొంకణ్ మైదానం వచ్చేసి డామన్ మీరు మ్యాప్లో కనుక గమనించినైతే డామన్ నుంచి గోవా వరకు మొత్తం ఐదు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున ఇది చాలా తక్కువ వెడల్పుతో ఈ కొంకణ్ మైదానం విస్తరించి ఉంది ఈ తీరం వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ బృగవులతో అంటే క్లిఫ్స్తో ఇది ఏర్పడి ఉంటుంది గోదావరికి గోదావరి నది కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ గోదావరి నదికి దగ్గరలో వైతరణి నది ఈ మైదానంలో జన్మించి ఈ పశ్చిమ దిశలో ఇక్కడి నుంచి ప్రవహించడం జరుగుతుంది తర్వాత మూడవది వచ్చేసి కెనరా మైదానం ఈ కెనరా మైదానం వచ్చేసి కర్ణాటక తీరంలో ఇది విస్తరించి ఉంది ఈ మైదానం ద్వారా ప్రవహించే శరావతి నది వచ్చేసి ఈ ఆసియాలో కల్లా ఎత్తైన జలపాతాన్ని కలిగి ఉంది ఆసియాలో కల్లా ఎత్తైన జలపాతం ఏమిటి జోగ్ జలపాతం దీన్నే జోర్సెప్ప జలపాతం అని కూడా పిలుస్తాం ఈ జోగ్ జలపాతం ఏ నది మీద ఉంది శరావతి నది మీద ఉంది ఇది మన ఆసియాలో కల్లా కూడా ఎత్తైన జలపాతం జోగ్ జలపాతం అదేవిధంగా నాలుగో మైదానం వచ్చేసి మలబార్ మైదానం ఈ మలబార్ మైదానం వచ్చేసి ఉత్తరాన కన్నూరు నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మొత్తం ఐదు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ మలబార్ మైదానం విస్తరించి ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువగా కొబ్బరి తోటలు వరి పంటలు ఈ మైదానంలో పండుతాయి కాబట్టి ఈ కొబ్బరి తోటలకి వరి పంటలకి ఈ మలబార్ మైదానం ప్రసిద్ధి కంచిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ తీర రేఖ ఎక్కువగా చీలి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా చీలి ఉండడంతో ఈ ప్రాంతంలో అనేక సంఖ్యలో సృష్ట జలాలు కానీ లఘూన్లు కానీ ఇక్కడ ఏర్పడి ఉన్నాయి వీటిని కేరళ ప్రాంతంలో కనుక మీరు చూసినట్లయితే వీటిని కాయల్స్ అని పిలుస్తారు కేరళ ప్రాంతంలో వీటిని కాయల్స్ అని పిలుస్తారు అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఇందులో వెంబనాడు కానీ అదేవిధంగా అష్టముడి సరస్సులు వెంబనాడు అష్టముడి సరస్సులు ఈ కాయల్స్లో అతి ముఖ్యమైనవి ఈ వెంబనాడి సరస్సులో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఓనం పండుగ మీరు గమనించినట్లయితే ఓనం పండుగ ఈ వెంబనాడు సరస్సులోనే వాళ్ళు కేరళ ప్రభుత్వం నెహ్రూ ట్రోఫీని కూడా ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇది పడవల పోటీలకి కూడా చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన చాలా సంబంధించి ఈ పడవల పోటీలకి సంబంధించిన క్రీడ కూడా ఇది చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది అదేవిధంగా కాయల్స్ అనేవి ఈ కేరళలో ఉన్న ప్రధాన జలమార్గాలు కాయల్స్ అనేవి ఈ కేరళలో ఉన్న ప్రధాన జలమార్గాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చూసినట్టయితే బ్యాక్ వాటర్స్ పుష్టి జలాలు వీటిని పుష్టి జలాలు అని కూడా అంటారు ఈ పుష్టి జలాలు అనేవి నదిలో 
ఈ నీరు ప్రవహించేటప్పుడు ఆ ప్రవాహ వేగం లేకుండా దాదాపుగా నిలకడగా ఉన్న నదీ భాగం ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని మనం బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం నదిలో ప్రవాహ వేగం లేకుండా దాదాపుగా నిలకడగా ఉన్న నదీ భాగాన్ని మనం బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం సో ఈ ప్రాంతంలో వాటర్ ముందుకి ప్రవహించకుండా కొంతవరకు కూడా వెనక్కి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది లైట్గా కాబట్టి వీటిని బ్యాక్ వాటర్స్ అని అంటాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి లగూన్స్ వీటిని కోస్తా సరస్సులు అని కూడా అంటాం ఇక్కడ ఈ రోధికల వల్ల కానీ అదేవిధంగా ప్రవాళ బెత్తికల వల్ల కానీ ఈ సముద్రం నుంచి వేరైన తీర ప్రాంతాన్ని ఈ తీర ప్రాంత ఉప్పు నీటి సరస్సులనే మనం లగూన్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ తీరం వెంట ఏర్పడిన పొడవైన ఇసుక గుళ్ళకరాలు ఇక్కడ గుట్టలు ఉంటాయి సో వీటి వలన ఈ రోధికల వల్ల కానీ ఈ ప్రవాహ బెత్తికల వల్ల కానీ ఈ సముద్రం నుంచి కొంత వేరైన తీర ప్రాంతం ఇక్కడ ఉప్పు నీటి సరస్సులు ఏర్పడతాయి సో వీటిని లగూన్లు అని ఈ లగూన్లు అని అదేవిధంగా సరస్సులు కానీ ఈ సరస్సులని ఈ లగూ లగూన్లు అనేవి సరస్సులే కానీ అన్ని సరస్సులు వచ్చేసి అన్ని సరస్సులు లగూన్లు కాదు లగూన్లు అన్నీ కూడా సరస్సులని మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ సరస్సులు అన్నీ కూడా లగూన్లు కాదు ఎందుకంటే సరస్సులు అన్నీ కూడా ఈ సముద్రం నుంచి ఏరైన తీర ప్రాంతం ఉప్పు నీటి సరస్సులు కాలేవు కాబట్టి సరస్సులు అన్నీ కూడా మనం లగూన్లు అని చెప్పలేము కానీ లగూన్లు అన్నీ కూడా మనం సరస్సులని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోధికలు ఈ రోధికలు అనేవి తీరానికి సమాంతరంగా తీరం వెంట సముద్ర తరంగా నిక్షేపాల చర్యల వలన ఏర్పడిన ఇసుక గులుకరాల దెబ్బలనే మనం రోధికలు అంటాం రోధికలు అనేవి ఈ తీరానికి సమాంతరంగా తీరం వెంట సముద్ర తరంగా నిక్షేపణ చర్యల వల్ల ఏర్పడిన ఇసుక గులకరాల దెబ్బలు తర్వాత మనం చూసినట్టయితే తూర్పు మైదానాలు తూర్పు తీర మైదానాలు ఇవి సో ఈ తూర్పు తీర మైదానాలు ఇవి ఉత్తరాన హాల్దియా నుంచి దక్షిణాన కన్యాకుమారి వరకు మొత్తం పదకొండు వందల కిలోమీటర్ల పొడవుని అదేవిధంగా వంద నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో ఈ మైదానాలు విస్తరించి ఉన్నాయి తూర్పు తీర మైదానాలు ఇక్కడ ఈ బంగాళాఖాత తీరరేఖకి అదేవిధంగా తూర్పు కనులకి మధ్య ఉన్న ఇవి వ్యాపించి ఉన్నాయి తూర్పు తీర మైదానాలు అనేవి బంగాళాఖాత తీరరేఖకి తూర్పు కనులకి మధ్య ఇవి వ్యాపించి ఉన్నాయి పశ్చిమ తీర మైదానంతో పోలిస్తే కనుక వీటి యొక్క వెడల్పు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పశ్చిమ తీర మైదానాల యొక్క వెడల్పు తక్కువగా ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చే నదుల వలన స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఇక్కడ నుంచి ఈ మట్టి మొత్తం కూడా ఈ ఎక్కువగా ఈ అవేబే సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి అదొక ముఖ్య కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ తూర్పు తీర మైదానాలు ఈ పశ్చిమ తీర మైదానాలతో కనుక పోల్చుకున్నట్టయితే వీటి యొక్క ఎడల్పు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటికి కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి మహానది గోదావరి అదేవిధంగా కృష్ణా నది కానీ కావేరి కానీ పెన్నా నది కానీ ఇవే నదులు ఈ పెద్ద నదులు ప్రవహించడమే దీనికి ముఖ్యమైన కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవి తీసుకువచ్చే మట్టి వలన ఇక్కడ ఈ మైదానం అనేది చాలా ఎక్కువ వెడల్పుతో ఏర్పడి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ తూర్పు కనుములు బంగాళాఖాత తీరలేఖకి దూరంగా విస్తరించి ఉంటాయి అందువలన కూడా ఇక్కడ ఇది సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోదు కాబట్టి ఈ నదులు తీసుకువచ్చే ఏదైతే మట్టి ఉందో అది మొత్తం నదుల్లో ఎక్కువగా సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోదు కాబట్టి ఈ తూర్పు కనుములు ఈ బంగాళా తీరలేఖలు దూరంగా విస్తరించి ఉండడం వలన కూడా ఇవి ఎడల్పుగా ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇది ఎమర్జింగ్ మైదానం ఈ నదులు ఇప్పుడు ఇంకా మరలా కొత్తగా వీటిని తీసుకు వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాంతం మహానది కానీ గోదావరి కానీ పెన్నా కానీ కృష్ణా కానీ కావేరి కానీ ఈ నదులు ఇక్కడ ప్రవహించే ప్రవహిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి ఎమర్జింగ్ మైదానం అని దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి తూర్పు తూర్పు తీర మైదానాన్ని ప్రాంతీయంగా మనం చూసినట్టయితే మొత్తం నాలుగు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మొదటిది వచ్చేసి వంగ తీర లేదా బెంగాల్ తీర మైదానం దీన్ని పశ్చిమ బెంగాల్లో దీన్ని వంగ తీర లేదా బెంగాల్ తీర మైదానం అని పిలుస్తాం తూర్పు తీర మైదానాన్ని అదేవిధంగా రెండవది వచ్చేసి ఉత్కల్ తీర మైదానం ఈ ఉత్కల్ తీర మైదానం ఇది వచ్చేసి ఒడిస్సా తీరం వెంట ఉత్తరాన సువర్ణరేఖ నది నుంచి దక్షిణాన ఋషికల్య నది వరకు సువర్ణరేఖ నది నుంచి ఋషికుల్యా నది వరకు నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ ఉత్కల్ తీర మైదానం విస్తరించి ఉంది ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యమైన నది వచ్చేసి మహానది డెల్టా ఈ మహానది డెల్టా ప్రాంతం ఈ ఉత్కల్ తీర మైదానంలో ఇక్కడ ముఖ్యమైన నది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ మహానది డెల్టా ఏదైతే ఉందో ఈ మహానది డెల్టా చివరన చిల్కా లగూన్ ఏర్పడి ఉంటుంది మహానది డెల్టా యొక్క చివరన చిల్కా లగూన్ ఏర్పడి ఉంటుంది ఇక్కడ ఉదయా నది కానీ భార్గవీ నది కానీ ఈ నదులు ఈ లగూన్లో కలవడం జరుగుతుంది చిల్కా లగూన్లో 
ఉదయా నది భార్గవీ నది ఈ రెండు నదులు కలుస్తాయి ఈ చిల్కాల గుండ్లు మనం చూసినట్టయితే వీలర్ అనే ఒక దీవి ఉంది ఈ వీలర్ దీవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ భారతదేశంలో రెండో మిసైల్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ని ఈ దీవిలోనే నిర్మించడం జరిగింది భారతదేశంలో రెండో మిసైల్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ని ఈ వీలర్ దీవిలో నిర్మించడం జరిగింది మొదటిది వచ్చేసి ఒడిశాలోని చాందీపూర్లో ఉంది అదేవిధంగా రెండోది వచ్చేసి ఈ వీలర్ దీవిలో నిర్మించారు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఆంధ్ర కోస్తా తీర మైదానం ఇది ఈ ఉత్కల్ మైదానానికి దక్షిణ కోన నుంచి పులికాట్ సరస్సు వరకు ఆంధ్ర కోస్తా తీర మైదానంలో ఇది వ్యాపించి ఉంది ఈ మైదానం ద్వారా మనం చూసినట్లయితే గోదావరి నది కానీ కృష్ణా నది కానీ పెన్నా నది ఈ నదులు ఈ మైదానం గుండా ప్రవహిస్తూ ఉన్న నదులు సో ఈ విధంగా ఇవి ఈ మైదానం ద్వారా ప్రవహిస్తూ ఇక్కడ డెల్టాలని ఇవి ఏర్పరచడం జరిగింది ఈ నదుల మధ్య పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వచ్చేసి కొల్లేరు సరస్సు ఏర్పడింది ఈ కొల్లేరు సరస్సు చాలా ముఖ్యమైనది ఈ సరస్సులోకి కృష్ణా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నుంచి ఉప్పుటేరు బుడమేరు అదేవిధంగా రామిలేరు కానీ తమిళేరు కానీ ఈ నదులు ఇక్కడికి చేరుతున్నాయి కోస్తా కానీ కోరమండల మైదాన సరిహద్దుల్లో ఈ పులికాట్ లగూను విస్తరించి ఉంది పులికాట్ లగూను కోస్తా కోరమాండల్ మైదాన సరిహద్దుల్లో విస్తరించి ఉంది ఇందులో శ్రీహరికోట దీవి ఈ పులికాట్ లగూన్లోనే ఉంది శ్రీహరికోట దీవి ఎక్కడుంది పులికాట్ లగూన్లో ఉంది ఈ పులికాట్ లగూన్ ఎక్కువగా వచ్చేసి నెల్లూరు జిల్లాలోనే విస్తరించి ఉంది తర్వాత వచ్చేసి కోరమాండల్ మైదానం కోరమండల్ మైదానం ఇది పులికాట్ సరస్కి దిగువ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మొత్తం ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ కోరమండల మైదానము విస్తరించి ఉంది ఈ మైదానం ద్వారా ప్రవహించే నదుల్లో వచ్చేసి కావేరీ నది వైగే నది ఇవి రెండు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మొత్తం కూడా ఈ తీర మైదానాల గురించి అదేవిధంగా దీంతో ఈ చాప్టర్ టూ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో చాప్టర్ టూ వచ్చేసి కంప్లీట్ అయింది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మూడో చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ